సో ఇప్పుడు త్రీ డి ఎలమెంట్ ప్లగ్ ఇన్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలో చూపెడతాను అంటే ఒక టెక్స్ట్ ని త్రీ డి కిందకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూపెడతాను ఒకసారి సో యాక్చువల్ గా త్రీ డి ఎలమెంట్ అనేది ఇట్స్ అండ్ ప్లగ్ ఇన్ అది నార్మల్ గా డిఫాల్ట్ గా ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో రాదనమాట మనకి ఎఫెక్ట్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వీడియో కోపాయిలెట్ అని ఒకటి ఆప్షన్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఇది ప్లగ్ ఇన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఒక కంపోజిషన్ తీసుకుంటాను సో కంపోజిషన్ న్యూ కంపోజిషన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో ఒక టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇది యాక్చువల్ త్రీ డి టెక్స్ట్ కిందకి చేంజ్ చేయాలి అనుకో విత్ లైటింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఏమన్నా అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఈ త్రీ డి ఎలమెంట్ లో ఈ టెక్స్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే టెక్స్ట్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ కిందకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మంచి మంచి మెటీరియల్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఈ టెక్స్ట్ ని త్రీ డి కిందకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను త్రీ డి ప్లగ్ ఇన్ అప్లై చేయాలి సో త్రీ డి ప్లగ్ ఇన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక సాలిడ్ తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ప్లగ్ ఇన్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాలిడ్స్ కి అప్లై చేస్తాం అనమాట డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ కి వాటికి అప్లై చేయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటాం ఆ సాలిడ్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాని ద్వారా మనం డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ ని గానీ వాటిని త్రీ డి కిందకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఒకసారి చూసి అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ప్లగ్ ఇన్ ఎనేబుల్ ప్లగ్ ఇన్ అప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక సాలిడ్ తీసుకోవాలి సో సాలిడ్ తీసుకోవాలి అంటే లేయర్ న్యూ సాలిడ్ అండ్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ వై సో లైక్ ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటాను సాలిడ్ తీసుకున్నాక కలర్ మనకి డజన్ మ్యాటర్ ఎందుకంటే కలర్ తో సంబంధం లేదు ఎందుకంటే దీని తర్వాత నేను దీనికి త్రీ డి ఎలిమెంట్ ప్లగ్ ఇన్ అప్లై చేసిస్తాను కాబట్టి కలర్ అవసరం లేదు సో ఇక్కడ సాలిడ్ కి నేను ఏమైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు అది మన ఇష్టం సో నేనైతే జస్ట్ ఎలిమెంట్ అని ఇచ్చేస్తాను అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ సాలిడ్ కి త్రీ డి ఎలిమెంట్ అనే ప్లగ్ ఇన్ ని అప్లై చేయాలి సో త్రీ డి ఎలిమెంట్ ప్లగ్ ఇన్ అప్లై చేయాలి అంటే సాలిడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్ వీడియో కోపాయిలెట్ ఎలమెంట్ సో ఎలమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక లోడ్ అవుతుంది సో ఎలిమెంట్ ని అప్లై చేసినాక ఇక్కడ సాలిడ్ జస్ట్ హైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ లేయర్ ని బ్రౌజ్ చేయాలన్నమాట కస్టమ్ లేయర్స్ లోకి వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ని నేను ఈ త్రీ డి కిందకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే కస్టమ్ లేయర్స్ లోకి వెళ్ళాలి కస్టమ్ లేయర్స్ కస్టమ్ లేయర్స్ లో కస్టమ్ టెక్స్ట్ అండ్ మాస్క్ అని ఉంది దీంట్లో పాత్ లేయర్ వన్ లో మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ని త్రీ డి కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటామో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే మనకి సీన్ సెటప్ లో ఆ త్రీ డి కిందకి కన్వర్ట్ చేయడానికి రాదనమాట టెక్స్ట్ అనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం బ్రౌజ్ చేయాలి మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ చేయాలనుకుంటో మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ కావాలి అనుకుంటే పాత్ లేయర్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇంకొక టెక్స్ట్ కావాలి అంటే పాత్ లేయర్ టూ అది నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ముందు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టెక్స్ట్ ని నేను త్రీ డి కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ పాత్ లేయర్ లో ఇది టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను సీన్ సెటప్ ని ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ సీన్ సెటప్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినాక ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా త్రీ డి ప్ల త్రీ డి ఎలమెంట్ ప్లగ్ ఇన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ సపరేట్ ఇది త్రీ డి ఎలమెంట్ ప్లగ్ ఇన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఇది దీంట్లో మనం ఆ త్రీ డి టెక్స్ట్ ని లోడ్ చేసుకుంటాం అంటే మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ని త్రీ డి కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటామో ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది అనమాట అది ఓకే సో ఫస్ట్ నావిగేషన్స్ కూడా చెప్తాను ఇక్కడ మనకి గ్రిడ్ వస్తుంది మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ని గానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే టోటల్ గా ఈ గ్రిడ్ మీదనే వర్క్ చేస్తాం అనమాట సో ఇలా నావిగేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ లెఫ్ట్ క్లిక్ తో డ్రాగ్ చేయడం అంటే అప్ అండ్ డౌన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇలా లెఫ్ట్ క్లిక్ తో నువ్వు అప్ అండ్ డౌన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్బిట్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే కెమెరాని లిటరల్ గా మనం కెమెరా జస్ట్ రొటేట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇలా ఆర్బిట్ చేస్తున్నాం జూమ్ ఇన్ జూమ్అట్ చేయాలి అనుకుంటే మౌజ్ విల్ ని అప్ అండ్ డౌన్ స్క్రోల్ చేసుకోవాలి అప్ అండ్ డౌన్ స్క్రోల్ చేస్తే అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఆ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసినామో అది ఇక్కడ త్రీ డి టెక్స్ట్ కిందకి లోడ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఎక్స్ట్రూడ్ ని సెల
అండ్ దాని తర్వాత దీని ఎక్స్ట్రూజన్ డెప్త్ ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను టెక్స్ట్ యొక్క మెటీరియల్స్ కానీ ఏమన్నా అప్లై చేసుకోవాలి అనుకో అంటే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనకి వైట్ కలర్ వస్తుంది దీని యొక్క మెటీరియల్స్ ఏమన్నా అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ప్రిసెట్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రిసెట్స్ ప్రిసెట్స్ లో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఫిజికల్ గోల్డ్ కలర్ లైక్ మెటాలిక్ సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూడు నేను లైక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడు నేను ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ లోడ్ చేస్తానో ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది మనకి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రూడ్ మోడల్ అనేది ఇక్కడ లోడ్ అయింది అనమాట ఇది టెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను దీనికి మెటీరియల్ అప్లై చేయాలి అంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చూడిగో ఇక్కడ మెటీ మెటీరియల్ అప్లై అయిపోయింది మనకు మెటాలిక్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను లైక్ గోల్డ్ మెటీరియల్ అప్లై చేశాను అనుకో ఇక్కడ నాకు గోల్డ్ మెటీరియల్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మెటీరియల్స్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ రావాలి మనకి ఫిజికల్ లో సో ఇక్కడ చాలా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో వైట్ మెటీరియల్ అంటే వైట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది సో లైక్ మెటాలిక్ అంటే మెటాలిక్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ అది అండ్ ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ కి కొన్ని సంబంధించిన ప్రిసెట్స్ కూడా ఉంటాయి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బెవెల్ లోకి వచ్చావనుకో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ కూడా ఉంటుంది చూడు ఇప్పుడు నేను దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకో చూడు ఇక టెక్స్ట్ ఇలా వచ్చింది నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రిసెట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇట్లా ఇంకా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రిసెట్స్ అనమాట ఇట్లా సో ఇది సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక బెవెల్ యూజ్ చేసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకున్నా అనుకో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాగుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే క్లిక్ చేసావు అనుకో ఇగో చూడు ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది త్రీ డి టెక్స్ట్ సో ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ నువ్వు హైడ్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎలమెంట్ లో ఉన్న ఏదైతే త్రీ డి ఉందో అది ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి ఇలా కాకపోతే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉంది మనకి సో మనం ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో చూడాలి అంటే ఇక్కడ మనం కెమెరా అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూసినట్టు నువ్వు లైక్ ఇక్కడ కెమెరా అనేది ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి త్రీ డి ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలి అనేది ఒక వీడియో పెట్టాను సో ఆ వీడియోలో మనం చూసుకోవచ్చు ఎట్లా కెమెరా ఎనేబుల్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ కూడా నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కెమెరా ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఓకే అన్నాక ఇప్పుడు నేను కెమెరా క్రియేట్ చేయాలి అంటే లేయర్ న్యూ కెమెరా క్లిక్ చేసుకోవాలి కెమెరా క్లిక్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఓకే అన్నాక ఇప్పుడు నాకు కెమెరాకి సంబంధించిన కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నాకు ఆర్బిట్ చేయడం సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో ఇక చూడు ఇప్పుడు నేను ఆ టెక్స్ట్ ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూడవచ్చు అనమాట ఇలా మనకి ఏంటంటే కొంచెం లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది అనుకుంటే మనం ఇంకా క్వాలిటీ కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో అప్పుడు కొంచెం స్మూత్ గా ఉంటుంది ఇలా ఇంకా తగ్గించుకోవాలనుకుంటే క్వార్టర్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంది తర్వాత మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో ఒరిజినల్ క్వాలిటీ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక టెక్స్ట్ కూడా ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫర్ టైమింగ్ అయితే నేను ఒక్కసారి కెమెరాని డిలీట్ చేస్తాను మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాను సో కెమెరాని డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా స్ట్రైట్ అయిపోతుంది నాకు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక టెక్స్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకో లైక్ సే ఆర్టిస్ట్ క్రికర్ నుండి సో ఇప్పుడు నేను లైక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మల్టీమీడియా ట్యూటోరియల్స్ అని పెట్టాను అనుకో సో ఇప్పుడు నేను ఇది త్రీ డి కిందకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకో ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఒకసారి చూడు ఎలమెంట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం పాత టూ లో ఇంకొక టెక్స్ట్ ని బ్రౌజ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఆర్టిస్ట్ క్రిక్ ని పాత వన్ లో పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ మల్టీమీడియా ట్యూటోరియల్స్ అనేది పాత టూ లో పెట్టుకోవాలి సో పాత లేయర్ లో ఈసారి నేను మల్టీమీడియా ట్యూటోరియల్స్ అనేది బ్రౌజ్ చేస్తాను చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ సీన్ సెటప్ లోకి వెళ్తాను ఇక్కడ సీన్ సెటప్ సీన్ సెటప్ లోకి వెళ్ళినాక ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే అండ్ దీన్ని కొంచెం కావాలంటే పైకి మూవ్ చేస్తాను ఎలా ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ నేను ఆ టెక్స్ట్ ని లోడ్ చేయాలి అంటే నార్మల్ గా ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇంత ముందు చ
ఆ మోడల్ కి టెక్స్ట్ పాత్ వన్ అనే వస్తుంది అనమాట సో అన్ని ఆర్టిస్ట్ క్రికే క్రియేట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ట్రో క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ నువ్వు కస్టమ్ పాత్ ని ఏమని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పాత్ టూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ మల్టీమీడియా టూటోల్స్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కస్టమ్ పాత్ వన్ లో ఆర్టిస్ట్ క్రిక్ పెట్టాను కాబట్టి ఈ మోడల్ కి ఇక్కడ మనకి కస్టమ్ పాత్ వన్ అని ఉంటుంది లైక్ వన్ అని ఉంటుంది ఏది ఈ మోడల్ కి సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను కస్టమ్ పాత్ టూ పెట్టాను అనుకో సో ఇక్కడ టూ లో ఏం టెక్స్ట్ ఉందో అది ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది అనమాట సింపుల్ లాజిక్ ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నీట్ గా ఇలా అండ్ ఆర్బిట్ చేసుకోవాలంటే ఆర్బిట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం ఫ్రంట్ కావాలంటే ఫ్రంట్ అండ్ దీనికి కూడా నేను ఏదైనా కొంచెం వేరే ప్రిసెట్ కలర్స్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నీట్ గా ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇలా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నావిగేషన్స్ నావిగేషన్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు లైక్ దీన్ని మూవ్ చేయాలి అనుకో మూవ్ కానీ రొటేషన్స్ కానీ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే దీనికి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంది సో నేను ఏదైనా టెక్స్ట్ ని ఇప్పుడు దీని కానీ దీని కానీ పొజిషన్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే నేను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక పివెట్ పాయింట్ వస్తుంది ఇది సో స్టార్టింగ్ డిఫాల్ట్ గా మనకి మూవ్ చేసుకునే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇన్ కేస్ నువ్వు దీన్ని స్కేల్ చేసుకోవడం రొటేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ప్రెస్ చేసావు అనుకో ఈ ఫర్ ఎలిఫెంట్ ఈ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇట్లా రొటేషన్ ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆర్ ప్రెస్ చేశాను అనుకో స్కేల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా చేసుకోవచ్చు నేను సెంటర్ లో ప్రెస్ చేసి డ్రాక్ చేశాను అనుకో నాకు ఆ టెక్స్ట్ అనేది కొంచెం చిన్నగా అయిపోతుంది ఇలా ఇలా ఒకవేళ నేను జెడ్ యాక్సిస్ లో చేశాను అనుకో ఆ టెక్స్ట్ యొక్క విడ్త్ ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ అవుతుంది ఇలా సో మూవ్ చేయాలి అంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తే మూవ్ టూల్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్సిస్ లో మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే స్కేల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇలా వచ్చేసింది సో నీట్ గా ఇక్కడ నేను అలైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనుకో ఇక్కడ నేను ఎట్లా అలైన్ చేస్తే నాకు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఆ ఆ షేప్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టాను ఇలా పెట్టేసి క్లిక్ అవును ఓకే అన్నాను అనుకో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడు ఇలా ఆర్టిస్ట్ క్రిక్ అని సో కొంచెం లెఫ్ట్ కి జాపుకోవాలి కావాలి అంటే నేను సీన్ సెటప్ లో దాన్ని కొంచెం లెఫ్ట్ కి జాపుకుంటాను సో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో నేను ఇలా పెట్టుకోవచ్చు పక్కకి నేను ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇలా లెఫ్ట్ కి జరుపుకోవచ్చు సో మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతా ఉంటుంది మనకి సో యాక్చువల్ గా అప్డేట్ అవ్వలేదు మనం ఓకే ప్రైజెస్ అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ప్రైజెస్ అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా అండ్ ఇప్పుడు ఇది కిందికి కావాలి అనుకుంటే కొంచెం కిందికి పెట్టేసుకుందాం సో లైక్ సో నేను ఆ రెండు మోడల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా కిందికి పెట్టుకుంటాను సో ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ కి పెట్టుకుంటే సెంటర్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఓకే సో క్లిక్ చేసి ఓకే అన్నాక ఇప్పుడు నాకు నీట్ గా అండ్ ఇప్పుడు కింద ఇంకొకటి ఏదన్నా బేస్ కావాలి అనుకో మనం కింద త్రీ డి మోడల్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీన్ సెటప్ లోకి వెళ్ళాను అనుకో సీన్ సెటప్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు కింద నాకు ఏదన్నా ఒక త్రీ డి మోడల్ ఒక బేస్ ఒక మంచి రిఫ్లెక్షన్ టైప్ లో ఏదన్నా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఈసారి ఇక్కడ మనం బాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ బాక్స్ క్రియేట్ అయింది సో దీన్ని సింపుల్ గా నేను స్కేల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఓకే ఇలా స్కేల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇలా స్కేల్ చేసుకొని ఓకే సార్ అండ్ ఈ టెక్స్ట్ కూడా నేను కొంచెం నీట్ గా మెడిల్ లోనే పెట్టేస్తాను ఇట్లా ఇలా అండ్ ఆ బాక్స్ ను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇలా సో ఈ బాక్స్ కూడా నేను డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు నువ్వు మెటీరియల్స్ లోకి వచ్చావనుకో మెటీరియల్ లోకి వస్తే నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ గోల్డ్ మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా రెడ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే నేను క్రోమ్ మెటీరియల్ ఇస్తాను క్రోమ్ మెటీరియల్ ఇస్తే మంచి రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది సో ఇంకా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏంటిదంటే ఏదన్నా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ దీని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అనుకో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదన్నా
చూడు ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే చుట్టూ దాని చుట్టూ ఇలా మనకి గార్డెన్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దాని మీద ఇలా ఇప్పుడు నేను ఇలా స్కై పెట్టానంటూ ఇగో ఇట్లా స్కై రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నేను క్లిక్ ఆన్ ఓకే అన్నాను అనుకో ఓకే అనేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక కెమెరా క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో కెమెరా క్రియేట్ చేయాలి అంటే లేయర్ న్యూ కెమెరా క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను ఆర్బిట్ చేసుకుంటాను ఇలా అండ్ ఇప్పుడు కెమెరాని లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా లెఫ్ట్ రైట్ సో నీట్ గా ఒక యానిమేషన్ ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఒక యానిమేషన్ ఇస్తాను జస్ట్ సింపుల్ గా సో నేను కెమెరాకి యానిమేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే దీని యొక్క పొజిషన్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను సో జస్ట్ లైక్ అన్నిటిని ఆన్ చేసుకుంటాను అండ్ కొన్ని ఫ్రేమ్స్ తర్వాత కెమెరాని కొంచెం ఇలా తిప్పేస్తాను సో ఇలా నేను యానిమేషన్ చేసుకుంటాను యానిమేషన్ చేసేసుకొని కొంచెం లైక్ జూమ్ అవుట్ చేసుకుంటాను సో జూమ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నేను ఈ టూల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇలా 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 పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తే సో ఒకసారి బఫర్ చేస్తాను జీరో ప్రెస్ చేస్తే మనకు బఫర్ అవుతుంది ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనం యానిమేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ టెక్స్ట్ మిస్ అయిపోతుంది సో నేను సెంటర్కి వచ్చి ఏం చేస్తానంటే కెమెరాని కొంచెం దూరం జరుపుకుంటాను ఇలా 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 జరుపుకొని అండ్ దాంతోపాటు ఇలా ఆర్బిట్ కూడా చేస్తున్నాను ఇలా ఆర్బిట్ చేసేస్తే ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను ప్లే చేశాను అనుకో జీరో ప్లేస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఆ టెస్ట్ సో మంచి క్వాలిటీలో చూడాలి అనుకుంటే ఒకసారి దీన్ని నేను జస్ట్ ఫుల్ క్వాలిటీ పెట్టేస్తాను ఫుల్ క్వాలిటీ పెట్టేసి జీరో ప్లేస్ చేస్తాను సో ఇలా వస్తుంది సో ఇలా నీట్గా మంచి త్రీ టెక్స్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి కాకపోతే ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు ఈ టెక్స్ట్ అనేది కింద కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బట్ ఈ పైన ఉన్న టెక్స్ట్ కూడా ఈ బేస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అనుకో అంటే మిర్రర్ టైప్ ఆ టెక్స్ట్ ఎట్లా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో అలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు ఇంకొంచెం న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మనకి అలా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి అనుకో నేను మళ్ళీ ఒకసారి త్రీ డీ దీంట్లోకి వెళ్తాను ఎలమెంట్ లోకి సీన్ సెటప్ లోకి వెళ్తాను వెళ్ళినాక మనం దీన్ని మిర్రర్ కిందకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏది బాక్స్ సో నేను ఆ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కిందకి వచ్చాను అనుకో కింద మనకి ఎడిట్ ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఆప్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు ఇక్కడ సర్ఫేస్ లో ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ మోడ్ సో దీన్ని నేను మిర్రర్ టైప్ లో చేంజ్ చేశాను అనుకో మిర్రర్ టైప్ లో చేస్తే చూడు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కింద ఆ టెక్స్ట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట చూడు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నీట్ గా అది కొంచెం న్యాచురల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను క్లిక్ ఆన్ ఓకే అన్నాను అనుకో నాకు ఇక్కడ మంచిగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను యానిమేషన్ ప్లే చేస్తే నీట్ గా ఇట్లా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అంత రిఫ్లెక్షన్ వద్దు అనుకుంటే మనం ఈ మెటీరియల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మరి ఇది క్రోమ్ మెటీరియల్ ఇచ్చాం కదా అలా కాకుండా ఆ బాక్స్ కి ఏదన్నా కొంచెం రఫ్ కైండ్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఇచ్చాను అనుకో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మెటీరియల్స్ లో ఆ లైక్ ఈ ఈ మెటల్ డిఫ్యూజ్ ఇచ్చారు అనుకో కొంచెం రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది చూడిగా కొంచెం సో అది కొంచెం న్యాచురల్ గా ఉంటుంది అంటే మరీ ఎందుకు మిర్రర్ టైపే కావాలి అనుకుంటే మిర్రర్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ ఇది ఇది క్రోమ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ టైప్ లో వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్లా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగానే ఉంది గ్రే కలర్ లేకపోతే ఇంకేమి గ్లాస్ ఇలా గ్లాస్ కూడా బాగానే ఉంది సో ఇట్లా గ్లాస్ టైప్ లో రిఫ్లెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను క్లిక్ ఆన్ ఓకే అనేసి ఇప్పుడు నాకు ఆ గ్లాస్ వస్తుంది సో నేను జీరో ప్రెస్ చేస్తే బఫర్ అవుతుంది అనమాట ఇలా అండ్ ఈ యానిమేషన్స్ కూడా కొంచెం నీట్ గా రావాలి అంటే కొంచెం ఈ ఈజీ నీజ్ అవుట్ ఇచ్చుకోవాలి ఈజీ నీజ్ అవుట్ ఇస్తే మనకి ఇలా సో ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈజీ నీజ్ అవుట్ వస్తుంది సో ఆ కెమెరా అనేది స్మూత్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా కానీ ఇట్లా ఆగుతుంది అలా కాకుండా ఎందుకంటే మధ్యలో నాకు ఈ కీఫ్రేమ్ రూట్ లో అట్లా వస్తుంది సో నేను దీన్ని డిలీట్ చేశాను అనుకో డిలీట్ చేసేస్తే కొంచెం ఆ స్మూత్నెస్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తే ఆ స్మూత్ యాంగిల్ అనేది వస్తుంది ఇలా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్ చేసుకోవచ్చు మనం త్రీ డీ ఎలమెంట్ త
చేయొచ్చు అనమాట ఈ త్రీ డీ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కెమెరా ట్రాకింగ్ యూజ్ చేసుకొని త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా పెట్టాలి వెహికల్స్ కానీ ఏదన్నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా పెట్టాలి కెమెరా ఫుటేజెస్ లో అనేది చూపెడతాను నెక్స్ట్